Hola, hola a todos. Bienvenidos a una sesión en vivo del curso de español Spanish Plus. Hello, everyone, and welcome to a live session of the course Spanish Plus. This session is part of a course on Verbling called Spanish Plus Level 1 a new course for beginners. Hola, Hola. Anastasia. Hola, Paulino. ¿Cómo estás? Excelente. Excelente. <laughs> Con calor. Tengo calor. <laughs> uh -huh. Sí. Uh, we have rain right now. <gasps> Lluvia. Lluvia. Yeah. Sí. No, aquí no, aquí hace calor. <laughs> sí, muy bien. Muy bien, Anastasia. Sí. Vamos a comenzar presentándonos, ¿sí? Por ejemplo, escucha. Mi nombre es Paulino. Uh -huh. Soy de Argentina, vivo en Estados Unidos y estoy excelente. Sí, uh, mi nombre es Anastasia, uh, soy de Kazajstán, vivo en Kazajstán, uh, estoy muy bien excelente. And estoy muy bien, gracias, estoy muy bien. Ajá. Muy bien, <ríe> muy bien, <ríe> excelente. <ríe> muy bien, Anastasia, vamos a, vamos a comenzar con la conjugación de verbos porque eh, quiero que empecemos a aprender muy bien las conjugaciones. Si sí, tenemos verbos como hablar, Ajá. cantar, um, caminar. Uh -huh. okay. sí. Y cuando lo uh -huh. combinamos, cuando lo conjugamos con yo, uh -huh. yo uh, hablo, uh -huh. yo tú, hablo. tú hablos, hablas, 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 usted, usted, él, ella habla, él, ella habla, nosotros, nosotras. Hablamos, hablamos. Vosotros, vosotras, habláis. Ustedes, ellos, ellas, hablan. Muy bien, excelente. Entonces, eh, va a ser similar con el verbo, va a ser la misma terminación, same ending, uh -huh. with uh -huh. cantar, sí. caminar, ok, vamos a ver si podemos hacer una oración, por ejemplo, si yo digo, yo hablo, yo, yo hablo, ¿qué? Español, inglés, francés, ruso, uh, yo hablo español, muy bien, yo hablo español, español, okay. uh, tú hablas, Tú hablas uh, español. Ok, algo diferente de español. Ok, uh, ruso. Muy bien. Vamos uh -huh. a hacer con nosotros. Uh, nosotros hablamos... Uh, inglés. 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 Muy bien, excelente. Uh -huh. Ahora vamos a hacer con caminar. Uh -huh. Sí, caminar. Ahora, con caminar, yo, yo puedo decir, sí. Yo camino, tú caminas, usted, él, ella camina, uh -huh. nosotros, nosotras caminamos. Uh -huh. Vosotros, vosotras camináis. 
Ustedes, ellos, ellas caminan. Muy bien. Uh -huh. Ahora, con caminar, yo puedo decir, yo camino, I walk. ¿Mm? Sí. That's, that's the action I am doing um, every day. Ok, give me a second. Uh -huh. When we use the present tense, camino, mm -hmm. caminas, okay, mm -hmm. we can we can use it for something that I'm doing right now. So yo yo camino, mm -hmm. but it's most commonly used for actions that you do repeatedly, like a routine. Mm -hmm. Entonces, sí. por ejemplo, yo puedo decir yo camino mañanas. Ok, mm, ah, me olvidé de compartir. Yo camino todas las mañanas. Uh -huh. Yo camino todas las mañanas. Sí, yo camino todas las mañanas. Ok. Uh -huh. um, and. We can also uh -huh. we can also use the present tense sometimes with a future idea. So not mm -hmm. to confuse you with present with the future, but mm -hmm. sometimes um, we can give a future idea using the present tense. In some countries, they don't do that. They use another tense, a future tense. But okay. sometimes in some countries they use the present tense with a future idea. So, for mm -hmm. example, I can say... Uh, puedo preguntar... I can ask... ¿Qué haces el domingo? ¿Cómo se dice qué hace en inglés? Um, I don't know. Ok. Haces viene del verbo hacer, which is to do. Ok. Ok. So, okay. Yeah, this is an irregular verb. Let's, let's look at it. Uh -huh. It's an irregular verb. So, here with caminar, cantar, they are regular verbs because the ending is going to be the same. Ok. Mm -hmm. And there's no variation. So, the, the first part of the verb, we call it the root. O the stem, en español la raíz. So camin, canta, cant, cant, hablo. That's not going to change. The ending is going to change. Okay? Mm -hmm. But with irregular verbs, um, it doesn't follow that r rule. So for hacer, we say yo, yo hago, yo hago. tú haces. Mm -hmm. Usted, el, ella, oops, ella no tiene acento, ella uh -huh. hace, awesome. nosotros o nosotras hacemos, vosotros o vosotras hacéis y ustedes ellos, ellas hacen. Mm -hmm. Okay? So that's the sí. verb to do. So if I ask, ¿qué haces el domingo? Uh, well, what, what do you do every day? What do you do on Sunday? Domingo, it's one mm -hmm. of the days of the week. Have you mm -hmm. seen the days of the week yet? Not yet, not yet. Okay, okay. We'll, we'll, we'll review them today. Oh. We'll review them today. Mm -hmm. Okay? Okay. So this literally means what do you do el domingo? Mm -hmm. What do you do on Sunday? 
and it could be interpreted in two ways. What do you do every Sunday? Mm -hmm. Or what do you usually do on Sundays? Mm -hmm. Or what are you doing this Sunday? So mm -hmm. the pres even though we're using the present tense, because chaosis mm -hmm. means what do you do, by giving a future date, we are implying, uh, we are giving a future idea. Mm -hmm. Okay? Yeah. So I can, I can also say, ¿Qué haces mañana? Tomorrow. Aha. Uh -huh. ¿Qué haces mañana? So, we will look at the future tense in another session and in the course, mm -hmm. but this is important that while you study the present tense, that sometimes you can use it to give a future idea. Now, mm -hmm. I'm just gonna I'm just gonna give you a little peek of the future tense, okay? Some people will say, ¿Qué harás el domingo? Okay. Vas a hacer el domingo. Okay. So mm -hmm. the first two sentences, these first two sentences are present tense. Mm -hmm. uh, the, the first two questions. The, the mm -hmm. other two questions yes. are future tense. Okay. Change. So sometimes we can use the present tense with a future idea. So for now, bling. We're going to forget about the future tense, mm -hmm. and we can use the present tense for a future idea or for something we do usually. So if I say, ¿Qué haces mañana? You can say, um, Yo... Mañana, oh. so that we make sure that we're uh -huh. talking about, Mañana yo camino a el mercado. Okay? Mm -hmm. Sí. Okay, mañana yo camino a el mercado. Okay? Mm -hmm. Now, look at this. I cannot hear you. Can, can you hear me now? Yeah, I can hear you. Okay? When we use uh -huh. caminar, sí. Yeah. We can say yo camino, I walk like an exercise. But uh -huh. if we if we are thinking of a direction, I have a, a place where I'm going, mm -hmm. I have to add a after caminar. It's like in English we say walk to school, walk mm -hmm. to the building. Okay? Mm -hmm. So that a is that to that we use in English. Mm -hmm. Now there are many uses of a. Okay? This is uh -huh. one of them and it, it implies movement a and mm -hmm. it, implies, uh, it, it implies a destination, a. Mm -hmm. okay. So here we have, yo okay. mañana yo camino a el mercado. ¿Cómo se dice? Uh -huh. How do we say, mañana yo camino a el mercado in English? Uh, tomorrow I go to, I don't know what is mercado. What do you think? Shop? Yes. Uh huh. It's a kind of shop. It's a big shop with lots of food. market store. Uh huh. See sí. markets. Muy bien. Market. Mm -hmm. uh, tomorrow I go to the market. Uh huh. Muy bien. Now, in español, whenever we have a and l together, one after mm -hmm. the other. We we don't we can use those two vowels I together this way. So what we do is we combine them. So when we have a a plus l together, mm -hmm. we're gonna contract l and combine it with a. So we say camino al mercado. Mm. Camino al mercado. Not that al there is a plus that we combined. Okay? Mm -hmm. sí. Mañana yo camino al mercado. Okay? So in mm -hmm. some places you can use the present tense 
with mm -hmm. a future with a future idea or mm -hmm. we use it like we said here yo camino todas las mañanas for something we do every day okay mm -hmm. sí sí o sí 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 okay muy bien vamos a ver los días de la semana the days of the week mm -hmm. tenemos lunes lunes monday no mm -hmm. martes mm -hmm. Tuesday. Mierco miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Mm -hmm. Now, did you know that the days of the week are related to the planets? Uh, well, I've heard about this. Okay, so we can learn about some planets at the same time. So let's start with Martes, I'll, because mm -hmm. Lunes is not really a planet. We'll, we'll go back there. Uh -huh. <laughs> uh -huh. Lunes está relacionado con el planeta Marte. Sí. Mar Martes mm -hmm. is the day, Marte is the planet. So for example, mm -hmm. if I write mm, Marte. Uh -huh. Sí. Aquí tenemos el planeta Marte, que es muy rojo. Uh -huh. Rojo. Sí. Ahí está Marte. Es el cuarto planeta, Marte. ¿Okay? Uh -huh. Miércoles está relacionado con el planeta Mercurio. Uh -huh. Mercurio. Mercurio is also the name of the planet. The metal. The Mercury, ¿ok? Mercury, sí. Uh -huh. Aquí tenemos el planeta Mercurio. Uh -huh. ¿sí? uh, es muy grande. Aquí tenemos el sistema solar. Tenemos Sol, Sol. Uh -huh. Mercurio, Venus, Tierra, uh -huh. Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, pero no es un planeta ahora. Ok, entonces tenemos um, miércoles, Mercurio. ¿Qué piensas mm -hmm. de jueves? ¿Con qué planeta está relacionado jueves? Uh, you, Jupiter, I don't know how to say in Spanish. Can, can you read it from there? Uh, Jupiter. Júpiter. Júpiter. Mm -hmm. Júpiter, uh -huh. Júpiter, remember the J, jo, jo, jo. Uh -huh. ha, 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 Júpiter. Ajá, uh -huh. Júpiter. Sí, muy bien. Viernes, ¿con qué está relacionado viernes? Uh, vi, viñera, uh, ven, Venus, Venus. Sí, muy bien. Venus. Viernes está relacionado con Venus, ok, Venus. muy bien, sábado, um, Saturno, muy bien, sábado está relacionado con Saturno, ok, ahora, domingo no es un planeta, uh -huh. and from the Spanish name, probably it's hard to figure it out, but if you think of the English name. Um, San, Santo Domingo. Sunday? Sunday. Uh-huh. Yeah. What is it related to? Huh? Uh, day of sun. Uh-huh. So, it's not a planet, but what... Sunny day. Yes. So, it's not a planet, but uh -huh. what celestial mass is it related to? To sol. Sol, muy bien, sol. sí. Domingo está relacionado con el sol y la lun lunes <laughs> está relacionado con luna. Luna, sí, muy bien. Sí. Mm -hmm. Sí. 
Sí, muy bien. El um, lunes está relacionado con la luna. Muy bien. Entonces repites, lunes. Lunes. Martes. Martes. Miércoles. Miércoles. Jueves. Jueves. Viernes. Viernes. Sábado. Sábado. Domingo. Domingo. Muy bien. Entonces decimos que hoy es... ¿Qué día es hoy, Anastasia? Uh, I have no idea. Ah, you don't know what day is today? Mm, ah, today, uh, to, today is uh, sábado. Ajá, hoy es sábado. Muy bien. Hoy es sábado. Sí. Uh, you pronounce uh, jueves or jueves? Jueves. Mm -hmm. Jueves. Sí, quería mostrarte aquí las, las etapas de la luna. Mm -hmm. Sí. Sí. Ok, muy bien. Excelente. Ok, vamos a ver si re recuerdas algunas acciones. ¿Qué acción es esta? Uh, caminar. Ajá. Um, uh, jump. Sí. <risa> en español. <risa> um, I don't know. Saltar. Saltar. Entonces tenemos uh -huh. caminar, caminar. Walk. saltar, uh -huh. um, correr. Oh, no, esto es correr. Uh, uh, esto es ba bailar. Ba ah, bailar. Okay. Uh -huh. Bailar y correr. Muy bien. Ok. Muy bien. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ok. Excelente. Ahora, decimos, cuando decimos hoy es sábado, sí, uh -huh. hoy means today. Today. Uh -huh. But we have another word in Spanish, which is I, which should not be confused with hoy. Mm -hmm. Do you remember what I means? No. Okay, means there is or there are. Mm -hmm. Mm -hmm. There is or there are. Yeah. Mm -hmm. Okay? Muy bien. Sí. Entonces, ahora yo te voy a dar una opción de un animal. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué means what? ¿Qué hay? ¿Hay un conejo o hay un cerdo? O, o means or, hay una cabra o uh -huh. hay un elefante uh -huh. entonces tenemos conejo conejo cerdo cerdo cabra cabra elefante elefante muy bien entonces qué hay Anastasia uh, Paulino. No, no, hay un Paulino. <risa> hay un conejo. Opciones. Conejo. 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 Cerdo. 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 Cabro. Cabra. Cabra. Elefante. Uh, elefante. elefante. Ajá, cuatro. Tienes que elegir, ah. elegir uno. Ah, sí. Hay. Ah. ¿Qué hay? 
hay uh, conejo. Muy bien. Hay conejo. Un uh, conejo. Un cerdo. Ah, no, solo uno. No. Ah, uno. Solo uno. Sí. Sí. Uh -huh. Muy bien. Hay un conejo. Ahora, yo me llamo Paulino. Tú te llamas Anastasia. Uh -huh. ¿Cómo se llama el conejo? Uh, I, uh, George. Ajá. <laughs> se... Se llama George. Se llama George. Ajá, muy bien. Ok, excelente. Se llama uh -huh. George. Ok. Sí. Ahora, Anastasia, yo vivo en uh -huh. Minneapolis. Uh -huh. Tú vives en Kazajstán. Sí. ¿Dónde, dónde vive George? Uh, George... Uh... Vivo. Yo vivo, tú vives, él. Uh, viva. No. Vi. Ve. Vive. Vive. Sí, sí. George vive en Rusia. 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 Ok, muy bien. George vive en Rusia. Ok. Muy bien. American name. <laughs> yeah, no, it's okay. Uh -huh. We can call him Georgi. No, uh, George vive en Rusia. Okay, muy sí. bien. Uh -huh. Excelente, muy bien. Ahora, uh, yo, ¿dónde? yo no. soy alto, sí. Mira, uh -huh. mira qué alto que soy. Puedo tocar, puedo tocar el techo. <laughs> I'm very tall. I can touch the sí. ceiling. Mm -hmm. <laughs> Yo soy alto. Okay. Yo soy alto. Tú, Anastasia, eres alta uh, o baja? Uh, middle. Ah, mediana. Mediana. Ajá, mediana. Muy bien. Y George, el conejo, es alto o bajo? Bajo. George, es, George bajo. es bajo. George es bajo. Okay, muy bien. George es bajo. bajo. Okay. Y George es grande uh -huh. o George pequeño. es pequeño. George es pequeño. George es pequeño. Muy bien. Uh -huh. Y mi, mi, mi pelo es de color negro. Uh -huh. Mi camisa es de color marrón o café. Uh -huh. ¿De qué color es George? Blanco. Sí. Uh, George es blanco. ¿Sí? Sí. Muy bien. Uh -huh. Excelente. ¿Puedes leer, por favor? Can you read that? Sí. Uh, hay un conejo, se llama George. Uh, George vive en Ru Rusia. George es uh, bajo. George es uh, pequeño. George es blanco. Excelente. Now, uh -huh. can you tell me what that means in English? Yes. Uh, this is... Uh, There is... Rabbit. Sorry, I cannot hear you. There is a rabbit. Uh -huh. There is a rabbit. His name is George. George, George lives in Russia. George uh, is uh, small. Uh, not very tall. Yes? Yes. Like, short. Mm -hmm. Short. George is short. George is small. George is white. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. 
Ahora, Anastasia, sí. yo, yo tengo sed. Yo tengo sed y yo tengo hambre. Yo tengo hambre. Ajá. Anastasia, ¿tú tienes sed? No. No. ¿Tú tienes hambre? No. Not no. now. No. Not now. Muy bien. <risa> ¿Y George tiene sed? Uh, water. Not water, but is Drink. he... Is he... Is he, drink, is he drinking something? No, gracias. <laughs> what, what, do you th what do you think tengo sed means? Um, like... Uh, breeze? <laughs> keep guessing, keep guessing. I like guessing. Uh, I like guessing. Okay. Uh, breeze, drink, uh, smell, I don't know. <laughs> no, I'm not going. <laughs> <laughs> ok, mira, mira Sí uh, To be hungry Ajá, tengo hambre, hambre. Tengo hambre y uh, Tengo sed uh, Thirsty sí, sí, muy bien Entonces El conejo uh -huh. Tiene hambre O Tiene sed Oh, perdón, <laughs> al revés. <laughs> the opposite, the opposite. Tiene sed o tiene hambre. Tiene hambre. Ah, George tiene hambre. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. George tiene hambre. hambre. Excelente. Ok. George tiene hambre. Hmm. Uh, ¿Dónde? Uh -huh. ¿Dónde está George? Mira, yo, Paulino, estoy en mi casa. Sí. ¿Sí? Mi casa es su casa. ¿Tú, ¿Tú estás en tu casa? Uh, flat, apartment. You will still call it uh, mi casa. casa. Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo se dice yo estoy en mi casa? What does that mean? Yo estoy. Yo my, estoy. House, my house is your house. Mi casa es su casa. Oh, sí. Ok. Sí. Voy a Kazajstán entonces. <laughs> <laughs> ok. Um, ok. Quiero saber si me puedes decir. Yo. 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 Estoy estoy en mi casa yo estoy en mi casa what does that mean uh, you stay in in my house mm -mm. you are my house uh, no, yo, yo, I, no no yo, i stay my I house i stay okay pero estoy is not be, to be uh -huh. to be okay i am at my house woohoo sí, yeah, sí. woohoo excelente yeah. Sí. Ok, entonces yo estoy en mi casa. Anastasia, ¿tú estás en tu casa? Sí. Sí. O no? Sí. 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 Uh, okay. Yo estoy en mi casa. Excelente, excelente. Uh -huh. ¿Dónde? ¿Dónde uh -huh. está George? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Dónde está George? Uh, George uh, esto, estar, George estar uh, en his ha, in his casa. En su casa. En George su está casa. en su casa. En su casa. Uh -huh. Muy sí. bien. George está en su casa. En su casa. Uh -huh. Muy bien. Ok. Okay. Y George quiere una zanahoria. Sí. Zanahoria. Sí. Sí, zanahoria. Sí. Sí. George, George busca. George busca. George come. No, no, busca. Aquí no. ¿Cómo se dice? Busca. 
I don't remember. Okay, look at me. Mm-hmm. Mm. Uh, looking for? Sí, muy looking bien. For... Sí, muy bien. George, George. busca zanahoria. Zanahoria. Mm -hmm. Sí, sí. George busca zanahoria. Now remind me, what is I? Uh, there is a ra. Okay, there is or there, there are. are. Okay. There are. Bien. So if I ask you, hay zanahoria en la casa de George. Uh, uh, what am I asking? Okay. Uh, there is uh, a carrot in the house. In what house? Uh, in whose house? In George's house. Okay, good. Now, you just did a translation very word by word, almost very sí. literally, okay? So uh -huh. now you got now you got the idea. But how do you say that in English? You would not say there is carrot. Ah, uh -huh, yes. Uh, I've got uh there is a carrot in the house. No. So it's a question. Ah, it's a question. Yeah, uh, so it's a question is, because in Spanish is there we have... A, is there a carrot in the house? In whose house? Uh, in okay. George's house. Okay, so let's, let's, let's do this. Is there carrots in George's house? Sorry, I cannot uh, see what you type what you have typed can you see it now no okay it was hoy zanahoria en la casa de okay just give it a um, second okay just click on my image on my thumbnail uh huh i did it but it doesn't change okay how about now um, no. Okay, one sec. I'm going to give you the link. Give me a sec. Uh-huh, okay. Okay, in the chat you have the links. Mm-hmm. So you can see it directly. Uh-huh. Okay. So you uh -huh. told me hay zanahorias en la casa de George means is there carrots in George's house? House, sí. Okay. Now we have carrots here. Mm hmm So when we have carrots, what do we need to change in this English? Are there? Uh -huh. Are there carrots in George's house? Uh huh. Muy bien. Are there carrots in George's house? Muy bien. Mm -hmm. uh, I'm not sure if we need this S or not, but. I'll leave it for now. Um, uh -huh. Okay, so I zanahorias in la casa de George. Are there carrots in George's house? So now you see, instead of translating word by word, uh -huh. we have to translate the idea. Okay. Uh huh. So when I say I zanahorias in la casa de Jorge, de George, are there carrots in George's house? The idea in English is are there carrots in George's house? Mm -hmm. We don't say there is carrots in the house of George. We uh -huh. take the idea and we translate the idea. Okay, so now uh -huh. so now I'm asking hay zanahorias en la casa de George? Uh, sí. Sí. Uh, sí. Hay sí. uh -huh. zanahorias en la, la casa de George. Ajá. Ok. Sí, hay zanahorias en la casa de George. Muy George. bien. ¿Mm? Un momento, por favor. Ajá.
¿Okay? Uh -huh. Ahora, ¿dónde, uh -huh. ¿dónde hay zanahorias? ¿Hay zanahorias en el plato? O, uh -huh. o, ¿hay zanahorias en el vaso? Vaso. Vaso. O, ¿hay zanahorias en la mesa? En la mesa. Uh -huh. O, ¿hay zanahorias en en la taza, ¿sí? ¿Dónde? Plato. ¿Dónde hay zanahorias? Plato. ¿En el plato? En el plato. ¿En el vaso? No. ¿En la mesa? La mesa, no. ¿En la taza? No. ¿Hay zanahorias en el plato? Sí. Sí, hay zanahorias en el plato. Muy bien, sí. Hay zanahorias en el plato. Hay zanahorias en la casa de George. Hay zanahorias en el plato. Uh -huh. En el plato. Muy bien. Y ahora, Anastasia, George, ¿come zanahorias Ajá. o bebe zanahorias. Uh, come. Come, come zanahorias. Zanahorias. Sí. Uh -huh. uh, George come a zanahorias. No. Ok, muy bien. Come zanahorias. Ok. Ahora, uh -huh. hmm. ¿cuántas, cuántas Uh -huh. Zanahorias come George. George come cinco zanahorias. Uh -huh. O George come diez zanahorias. By the way, this uh -huh. is ten in American Sign Language. Diez uh -huh. zanahorias. George come quince zanahorias. ¿Qué es quince uh -huh. en inglés? Uh, diez. No, this is diez. This is ten. Diez. Uh -huh. quince, what is 15 in, in English? Uh, seven. Quince. Ah, quince, fifteen. 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 Mm -hmm. fifteen. 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 Entonces, George come veinte zanahorias. Uh -huh. Twenty. Veinte. Uh, no. Sí. Ben ¿Cuántas? ¿Cuántas zanahorias come George? Okay. Uh, diez. 10, ¿ok? 10. Muy bien. Uh, George, George come... 10 uh, zanahorias. Ajá, 10 zanahorias. Muy bien. George come 10 zanahorias. ¿Ok? Y uh -huh. Anastasia, George come... Nom, 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 uh -huh. Come... 10 zanahorias o 10 zanahorias y cómo, cómo está George. George está triste, George está feliz, uh -huh. George está contento, uh -huh. George está excelente. ¿Cómo, cómo está George? Feliz. Ajá. Uh -huh. George está como feliz. George está, está. feliz. Muy bien. Uh -huh. uh, Puedes leer desde... Un momento, por favor. Ajá. Uh -huh. Ok, lee por favor. Uh -huh. George tiene hambre. George está en su casa. Uh, George bus busca zanahoria. Uh, hay zana zanahorias en la casa de George. Sí, 
a hoist zanahorias en la casa de George. Uh, hay zanahorias el en plato. George cam zanahorias. George cam diez zanahorias. George está feliz. Ok. Anastasia, repite por favor. Come. Come. Sí. We want uh -huh. to hear. We want to hear all uh -huh. the vowel sounds. O uh -huh. e. O e. Come. Come. George come uh, zanahorias. George come diez zanahorias. George está feliz. Muy bien. And mm -hmm. now tell me what that means. Uh, okay. Uh, from uh, George is hungry. From this one, George is hungry. Uh, George at at his house. Uh, George. Busca. Uh, Busca. I forget this word. Okay. Mira. Uh huh. Ah, see. Sí. Uh, George uh, is looking is looking for carrots. Uh, yeah, I'm gonna make that plural. Busca okay. zanahorias. Uh -huh. There we are. Mm -hmm. um, are there carrots in George's house? Uh, yes, uh, there are carrots in George's house. Uh, 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 there are carrots in the plate. Uh, George uh, eat uh, carrots. George eat ten carrots. Uh, George is is happy. Excelente. George está feliz. Yay! Sí. George está feliz. Muy bien. Um, okay. Ahora es tu turno. <laughs> now you have to write the story. Okay. <laughs> about uh, elefan elefante? Yep, or... you can write about any animal you want. So you can use the same structure. You can uh -huh. kind of copy the story. That's okay. When we start, when we start writing, it's mm -hmm. good to start writing about things that we know and just change some details to feel comfortable with it. And not mm -hmm. to try to do something completely different because mm -hmm. we're going to struggle. So when you when you mm -hmm. start writing, it's good that you copy some models and then mm -hmm. change some information. Okay? okay, it's to get used to how do we construct the ideas. Uh -huh. A lot of people when they they want to write and they want to write something completely different, but we are not there yet, and it's okay. Uh -huh. It's okay. Yeah. So uh -huh. you're gonna use this structure. Okay. Okay. Mm -hmm. and um, change some information. Mm -hmm. okay. okay, right now? Right now. W right now? Yes, so that <laughs> okay. I can help you, yes. Okay. Uh, start from the first. Uh, hoy uh, el elefante. Okay, can you type it in the chat? Uh, okay. Good. Hoy el elefante. Okay, and you're gonna hit enter every, uh, there, we, there we are. Okay, okay. so uh, so I'm gonna be helping you, and I'm also gonna be writing it here. Okay. Okay. So we want to say, I remember the H is mute. Uh huh. So I. I. Mm -hmm. Muy bien. El elefante. Uh huh. El elefante. I elefante. Now. I elef okay, uh -huh. I think. I think we want to say I un elefante. I un elefante. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. uh, llamo, uh, Mike. Okay. Now I'm not going to tell you what's wrong, but I'm going to show you, and then you'll correct it yourself. Okay. Ah, uh, se llama. Aha. Muy bien. Uh -huh. Se llama, se llama Mike. Uh, Mike uh, vive, uh, vive en 
um, how to say uh, okay espanol is it Or Espanol is Spanish. Like maybe Hispan Hispan. Like vive en España. Sí. Like vive en España. España. Uh. Uh. Mike. Es alte, alter, uh, I'll, uh, it's I'll, a, I'll, I'll show you and you correct yourself. Okay, ah, see, sí. uh, forget the word bajo. Okay, but you can say instead of alter, is al, um. Baja. No, but you you wanted to say tall, so alto. Tall. Ajá, muy bien. Alto, alto. Sí, muy bien. Mike es alto. Es alto. Es alto. Uh, uh, Mike es grande. Sí. Mike es grande. Uh, Mike es gris. Uh -huh. uh, uh, Mike tiene hambre. Uh. Mike uh, está en su casa. Busca, busca uh, plátanos. Mm. Plátanos. Ah, plátanos. Okay, and I'm going to show uh -huh. you the spelling of busca. You're going to correct it yourself. Uh -huh. Ah, sí. Busca, um, Mike busca plátanos. Uh, oh, hoy uh, plátanos. Oh. Hoy plátanos uh, en la casa de Mike. Mm -hmm. Now uh, I want to hear I instead of hoy. I. 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 Okay. I plátanos en la casa de Mike. I. Okay. Okay. Uh, uh -huh. uh, I plátanos en la casa de Mike. Ah, uh, sí. Sí. I I platanos la casa de de Mike Hi platanos en I I platanos I I sorry I Okay it's okay that's what we're here uh -huh. for Platanos uh -huh. I uh platanos en el uh Mesa. Okay. Mm. 
-hmm. Okay, now I'm going to mm -hmm. show you, I'm not going to tell you how to correct it, but I'm going to show you another example and you are going to correct your sentence by yourself. Okay. Hay plátanos uh, en la casa. Mm -hmm. Hay plátanos en el mesa. Okay, I'm going to show you this, the example again. La casa. casa. Uh, a, uh, hay plata, plátanos en a, la, mesa, la mesa. Muy bien, hay plátanos en la mesa. Okay. Uh huh. Uh, the next one. Uh, plat. Uh, Mike. Uh, uh, come. Uh, platanos. Um, uh, Mike. Uh, come nueve. Platanos. Uh, Mike, uh, esta excelente. Mm -hmm. Muy bien. Okay, now read your story, please. Okay. It's on, I... uh, I'm going to put it on the screen. There we uh -huh. are. Uh, hay un elefante, se llama Mike. Uh, oops, I cannot hear. Okay. Oh. Um, sorry, I cannot hear. See. Again. Okay, I will read. It's in the document. Can you see the document? Uh, uh huh. Ah, sí. Uh mm huh. -hmm. Hay un elefante, se llama Mike. Mike vive en Hispana, España. Mike es alto. Mike es grande. Mike es gris. Mike tiene hambre. Mike está en su casa. Mike busca plátanos. Uh, hay plátanos en la casa de Mike. Sí, uh, hay plátanos en la casa de Mike. Hay plátanos en la mesa, Mike come platano, platanos, Mike come nueve platanos, Mike este excelente. Muy bien. Uh -huh. Excelente. Can you tell me what it means now? <laughs> uh, very great. Which one? Sorry. The whole story. <laughs> ah, the whole story to explain. Ah, to translate. Okay. Uh, there is an elephant. His name is Mike. Mike uh, lives in uh, in Spain. Mike is uh, tall. Mike uh, Mike is big. Mike uh, is gray. M Mike is uh, hungry. Mike uh, is uh, in the house. House. Mike uh, uh, is looking for bananas. Uh, are there bananas in Mike's house? Uh, yes, uh, there are bananas in Mike's house. Um, uh, there are bananas uh, on the table. Uh, Mike uh, eat bananas. Mike uh, eat uh, nine bananas. Mike. Uh, uh, is uh, excellent. Okay, muy bien, uh -huh. excelente. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Muy bien. So I'm going to give you some extra homework now. Okay. <laughs> to you and anyone listening, I'm posting the link on the chat of the document so they can uh -huh. look at the story. Mm -hmm. So whenever you have a chance, you can write a similar story, you mm -hmm. know, ju just like you did today. Just keep See? it very keep it very simple, keep it very similar to what we did and you can um, you can post it on my Facebook page Paulino, okay. uh, Paulino Brenner and then if there are anything anything to correct I will help you there okay? okay. and this 
this is for anyone watching. You're welcome to write a story and post it on my Facebook page. And if there is something that I can help you with, I will. Sí. Mm -hmm. Gracias. Es todo por hoy. Muchas gracias, Anastasia. Uh -huh. Uh -huh. Gracias. Thank you, everyone. See you soon. Uh -huh. Hasta luego. Uh -huh. Hasta